In this session, le plus one commerce, plus one computer science students in their common topic on memory. Well, the important title of the portion on a mark in the essay at Palapurin Joe check on a session on memory. Important in the concept in the nature, but the thing I the learning will computer and a petty petty came in a memory in a petty little detail light in a are needy can a p memory in the rainbow. In the new data memory storage, nor any concept. Number computer and do little in the number of film story and all language do image or other language audio video in the out day. Number computer and do little number one and eight and all I met another epony and the window can't be. A lingle the cake a bit. A thing in an epa in the computer lake in the mother dinners and a computer in the Udu the lamb story the way can only space in the space available on a space on a memory. Apo computer and a memory in a petty parioning a corre, palather tilola memory available on a other little cherry memory. The mother already functional units like a petty chapel number no key registers. Nor in the memory CPU and do little little temporary storage location and registers in the world. Other kuny memory. Other good and shady kim and the memory, engine and memory in a class of age. The Rikin and the other detailed item. Your session la noca upon Namka data data part of the little data and image data and audio and video and in the data every day are data pinned Namka kitten and then dangle other computer and do little permanent data story the which it in now. आ स्टोरी इधर बेच रही कि ना द कोण्डान पिनीड नम कुड कुम्बर मधम का वेला ब्लाव ना द अंगना परमेंट आईट स्टोरी इन्ह मेमोरी में इन्द ताल कालिगा माईट स्टोरी इन्ह मेमोरी गलम कंप्यूटर ला वेला ब्लान अपो मेमोरी इसे प्लेस वर वी कैन स्टोर डेटा इंस्ट्रक्शंस एंड रिजल्ट्स टेम्पररली ओ परमेंटली memory ने ढंड आईटा क्लास वे दी रीकना है memory can be classified into two primary memory and secondary memory ढंड दरे memory इंड primary memory and secondary memory अपो primary memory holds data intermediate results and results of ongoing jobs temporarily primary memory ले data गले intermediate results का ताल काल का माइटर स्टोरे इन और इस ताल लोन प्राइमरी मेमोरी आदि लिवी इन्टर क्लासिफिकेशन इन्दर अदम कुनो का सेकेंडरी मेमोरी अंदर आधार हैंड होल्ड्स डेटा एंड इनफॉरमेशन्स परमेनेंटली सेकेंडरी मेमोरी लाना हमारे डेटा वाले इंस्ट्रक्शन्स हम परमेनेंट आइटर स्टोरे इन और लोकेशन है ना सेकेंडरी मेमोर in the classification, we will look at the measuring units. Before learning more about memory, let us discuss the different memory measuring units. Memory and measuring units are not the same. We will look at the binary digit. Binary one bit. And then, one bit. One bit is the same. 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 Byte awa, ada arni dikya. Orde bitte, angan ta 8 bitte gula je limbo, itu orde byte awa. 4 bitte gula limbo itu nipple nori. Ado ala ne, orde kilo byte nora na 1024 bytes, 1 KB, 1000 dal lah. Ado pala poron titikim, anda na multiple choice lewa limbo 1000 bytes naga dalem. Saada ne kilo byte nora me 1000 dal nora, kumasih byte nge kese gula 1 kilo byte nora na 1024 bytes an. 1 MB नो अरना 1024 KB, 1 GB नो अरना 1024 MB अदो नो नो की पूवा टा पर मेमोरी ना मशरे ना यूनिट्स आना 1 बिट बिट एट्ट बिट्टी कल्ला कोटे तने है ना ओरु बाइट नो अरे या इनी मेमोरी नम को नो नो का ये ना इधरे को रहेगा डब पंडे अम का दिनों ने ब्रीफ ये द जस्ट में सुन का अनशेरा अब इध निंगा पेट तने का अंडा कोर्च मंच लाका में तो नहीं आमी जारी क्यों ना नहीं जा इतने उन्हें इसी ऐड ना हम का आइने तियरी पोशन हो कुम कर चुके उन्हें दिन का द मंच लाका में तो इरिक विसबल आनो ना रही ला अदने मिसिंग ने उन्हें क्लास फेय दे रिक्यो अपो उन्हें नोका अब आदेले तो 
ഇത്തിരി വലുതായിട്ട് അപ്പുറത്തോട്ട് പുറത്തോട്ട് പോയിരിക്കുക അതൊന്ന് മിസ് ഒന്ന് ശരിയാക്കട്ടെ അപ്പോൾ മെമ്മറി ഇത് മുകളിൽ കണ്ട മെമ്മറി മെമ്മറിന് സ്റ്റോറേജ് സ്റ്റോറേജിന് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രൈമറി മെമ്മറി സെക്കൻഡറി മെമ്മറി അതിൽ പ്രൈമറി മെമ്മറിനെ തന്നെ പറയുന്ന പേരാണ് മെയിൻ മെമ്മറി സെക്കൻഡറി മെമ്മറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഓക്സിലറി മെമ്മറി അപ്പോൾ മെമ്മറിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രൈമറി മെമ്മറി സെക്കൻഡറി മെമ്മറി പ്രൈമറി മെമ്മറിന് മെയിൻ മെമ്മറിയെന്നും സെക്കൻഡറി മെമ്മറിനെ ഓക്സിലറി മെമ്മറി എന്നും പറയും ഇനി പ്രൈമറി മെമ്മറിയിൽ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് റാം റോം ക്യാഷ് അപ്പോൾ ഇനി പ്രൈമറി മെമ്മറിയിൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള മെമ്മറികളാണ് റാം റാമിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ആർ എ എം റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി രണ്ടാമത്തേതാണ് റോം റീഡ് ഒള്ളി മെമ്മറി മൂന്നാമത്തേതാണ് ക്യാഷ് അങ്ങനെ പ്രൈമറി മെമ്മറിയിൽ മൂന്ന് തരം മെമ്മറികളുണ്ട് റാം ഉണ്ട് റോം ഉണ്ട് ക്യാഷ് ഉണ്ട് അതിൽ റാം റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി ഈ റാം എന്ന് പറയുന്ന മെമ്മറി ഇനി അതിനെപ്പറ്റി കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ നിങ്ങൾ ടെൻത്ത് ഒക്കെ വരെ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പറയും അത് കറണ്ട് പോകണതിന് മുമ്പ് അത് സേവ് ചെയ്യാൻ പറയും അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി സിസ്റ്റം ഓൺ ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് ആ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്ത് കണ്ടൻ്റ് ആണെങ്കിലും അത് ഉറപ്പായിട്ടും റാം എന്ന് പറയുന്ന മെമ്മറിയുടെ ഉള്ളിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക റാമിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്ന മെമ്മറിയുടെ ഉള്ളിലായിരിക്കും അത് സ്റ്റോർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിൽ നിന്നായിരിക്കും നമ്മൾ ഡേറ്റകൾ എടുക്കുകയും കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സിസ്റ്റം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു മെമ്മറിയാണ് റാം റാമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റകൾ എടുക്കുകയും റാമിലോട്ട് കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ കറണ്ട് പോകുമ്പോൾ റാമിൽ കണ്ടൻറ്റ് പോകും എന്ന് പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് പോകുമ്പോൾ എന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് സേവ് ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കണ്ടൻറ്റുകളെല്ലാം ഇപ്പോൾ റാമിലാണ് കിടക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് പിന്നീട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് നമുക്കത് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റാമിലുള്ള കണ്ടൻറ്റുകളുടെ പ്രത്യേകത അത് ടെമ്പററി സ്റ്റോറേജ് അതായത് വൊളറ്റൈൽ മെമ്മറി എന്ന് പറയും വൊളറ്റൈൽ റാം എന്ന് പറയുന്നത് വൊളറ്റൈൽ മെമ്മറിയാണ് ടെമ്പററി മെ സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ റാമിലുള്ള കണ്ടൻറ്റുകൾ പവർ ഓഫ് ആവുന്നത് വരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കറണ്ട് എങ്ങാനും പോയി കം സിസ്റ്റം ഓഫ് ആയാൽ പിന്നെ റാമിലെ കണ്ടൻറ്റുകൾ നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ തിരിച്ചു വേണ്ട ഡേറ്റകളെല്ലാം നമ്മൾ റാമിൽ നിന്ന് സ്ഥിരമായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ കേപ്പബിളായിട്ടുള്ള ഒരു മെമ്മറിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിടണം അപ്പോൾ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ റാമിൽ നിന്ന് വേണ്ട കണ്ടൻറ്റുകളെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു മെമ്മറിയാണ് പെർമനൻ്റ് സ്റ്റോറേജിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയാണ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റാമിൽ കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ സേവ് ചെയ്യുന്നത് വഴി റാമിൽ നിന്ന് വേണ്ട ഡേറ്റകൾ പെർമനൻ്റ് സ്റ്റോറേജായ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുവയ്ക്കും ഹാർഡ് ഡിസ്കിലോട്ട് അതിനെയാണ് സേവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുക സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ റാമിലെ കണ്ടൻറ്റ് എങ്ങോട്ടാണ് പോവുക സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് ആയ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പെർമനൻറ്റ് സ്റ്റോറേജ് അല്ലാത്തിടത്തോളം നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റാമിലെ കണ്ടൻറ്റുകൾ കറണ്ട് പോകുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു അതിനെയാണ് വോളറ്റൈൽ മെമ്മറി എന്ന് പറയുക അപ്പം റാമിൻ്റെ പ്രത്യേകത റാം നമുക്കിതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നെടുത്ത് നോക്കി ഇത് മിസ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ബ്രീഫായിട്ട് ഒന്നും പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇതെങ്കിലും പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റാം റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് റാം എന്ന് പറയുന്ന മെമ്മറിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന കണ്ടൻറ്റുകൾ വായിക്കാനും പറ്റും പുതിയ കണ്ടൻറ്റുകൾ റാമിലോട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് വോളറ്റൈൽ ടെമ്പററി സ്റ്റോറേജ് കറണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ റാമിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കണ്ടൻറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെടും ഇനി റാം എന്ന് പറയുന്ന മെമ്മറിയുടെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ആക്കുന്നത് മുതൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് വരെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പ്രവർത്തിക്കണം അപ്പം ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം റാമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ലോഡഡ് ആയിരിക്കും അതാണ് അടുത്തൊരു കാര്യം പ്ലസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് ഇപ്പോൾ കറൻ്റായിട്ട് എന്തൊക്ക
എന്താണോ റോമിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് വായിക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ പുതിയ കണ്ടൻറ്റുകൾ നമുക്ക് റോമിലോട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിലെന്താണോ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന മെമ്മറിയിൽ എന്താണോ കണ്ടൻറ്റുകൾ അത് ജസ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ റോമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് കണ്ടൻറ്റുകളാണ് ഉണ്ടാവുക മെയിനായിട്ട് റോമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബൂട്ടപ്പ് പ്രോഗ്രാംസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മളൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഓണായി ഓണാക്കുമ്പോൾ സ്വിച്ച് ഇട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ഓണാവും ഓണ ചെയ്യണമല്ല അത് ഒരു ഇത്തിരി നേരം പിടിക്കും ഇങ്ങനെ ലോഡ് ചെയ്ത് ലോഡ് ചെയ്തൊക്കെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓണായി വരാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പ്രോഗ്രാമുകളെല്ലാം ലോഡ് ചെയ്യാൻ ലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് റോം എന്ന് പറയുന്ന മെമ്മറിയുടെ ഉള്ളിലാണ് അപ്പോൾ എന്താ റോം എന്ന് പറഞ്ഞ മെമ്മറിയുടെ ഉള്ളിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പ്രോഗ്രാമുകളെല്ലാം ഓൾറെഡി റൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ റോം എന്ന് പറയുന്ന മെമ്മറിയുടെ ഉള്ളിൽ അപ്പോൾ ഓരോ തവണ നമ്മൾ സിസ്റ്റം ഓൺ ആക്കുമ്പോഴും റോമിൽ നിന്ന് ആ കണ്ടൻറ്റുകൾ എടുത്ത് റീഡ് ചെയ്ത് റീഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് പതുക്കി അത് എന്തായി വരിക കമ്പ്യൂട്ടർ ഓണായി വരിക അപ്പം കമ്പ്യൂ റോം എന്ന് പറഞ്ഞത് റീഡ് ഉള്ളിയാണ് ബൂട്ട പ്രോഗ്രാമുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പ്രോഗ്രാമുകളായിരിക്കും റോമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുക ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ വോളറ്റൈൽ നോൺ വോളറ്റൈൽ എന്ന് വെച്ചാൽ റോമിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കണ്ടൻറ്റുകൾ ഓൾറെഡി റൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിലെ കണ്ടൻറ്റുകൾ നമുക്ക് പെർമനൻറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ആണ് കറണ്ട് പോയാലും റോമിലെ കണ്ടൻറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് പോവില്ല അതാണ് നോൺ വോളറ്റൈൽ പെർമനൻറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അതിലേക്ക് പുതിയ കണ്ടൻറ്റുകൾ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധാരണ റോമിന് പറ്റില്ല എഴുതിയ കണ്ടൻറ്റുകളെ ജസ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈമറി മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ക്യാഷ് മെമ്മറി ക്യാഷ് മെമ്മറി ആ ക്യാഷ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ രണ്ട് മാർക്കിനൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ക്യാഷ് മെമ്മറിയുടെ പ്രത്യേകത അത് ഇരിക്കുന്നത് ഈ മെമ്മറികളെല്ലാം ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സി പി യുവിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മദർ ബോർഡില്ലേ മദർ ബോർഡുമ്മയാണ് ഈ റാമും റോമും എല്ലാം ഇരിക്കുന്നത് ഈ മദർ ബോർഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കി മദർ ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രിൻ്റൽ സർക്യൂട്ട് ബോർഡാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ പാർട്സും അസംബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന മദർ ബോർഡിലാണ് അപ്പോൾ ഈ റാമും റോമും ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നത് മദർ ബോർഡിലാണ് അപ്പോൾ ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു മെമ്മറിയാണ് ക്യാഷ് മെമ്മറി മദർ ബോർഡിൽ ഇരിക്കുന്നത് റാമിൻ്റെയും പ്രോസസ്സറിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കാണ് ക്യാഷ് മെമ്മറി ഇരിക്കുന്നത് റാമിൻ്റെയും പ്രോസസ്സറിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കാണ് ക്യാഷ് മെമ്മറി അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ പ്രോസസ്സറിന് പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ജോലി എന്താ എല്ലാ സാധനവും റാമിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ട് തരിക എന്നുള്ളതാണ് പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ജോലി അപ്പോൾ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്യാഷ് ആയിരിക്കും ക്യാഷിൻ്റെ ഇപ്പുറത്താണ് റാം ഇരിക്കുക അപ്പോൾ ക്യാഷിൻ്റെ പ്രത്യേകത ക്യാഷ് മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുഞ്ഞു മെമ്മറിയാണ് സ്മോൾ മെമ്മറിയാണ് അപ്പോൾ റാമിലുള്ള എല്ലാ കണ്ടൻറ്റുകളും ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ കിടക്കണം എന്നില്ല പക്ഷേ റാമിൽ കിടക്കുന്ന ചില കണ്ടൻറ്റുകൾ ക്യാഷ് മെമ്മറിയിലും കിടപ്പുണ്ടാവും അപ്പോൾ പ്രോസസ്സറിന് ഇത്തിരി കൂടി ആക്സസ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം ആരെയാണ് ക്യാഷ് കാരണം പ്രോസസ്സറിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്നത് ക്യാഷാണ് ക്യാഷിൻ്റെ അപ്പുറത്താണ് റാം കിടക്കുക അപ്പോൾ പ്രോസസ്സർ ആദ്യം ക്യാഷിൽ ചെന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട പ്രോസസ്സറിൻ പ്രോസസ്സിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റും കാര്യങ്ങളും ക്യാഷിൽ കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്യാഷിൽ നിന്നെടുത്ത് പ്രോസസ്സർ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട കണ്ടൻറ്റുകൾ ക്യാഷിലില്ലെങ്കിൽ മാത്രം പോയി റാമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെന്ന് അതെടുത്തിട്ട് പ്രോസസ്സർ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്ര ഓർത്താൽ മതി പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ജോലി പ്രോസസ്സർ ഇന്ന് വേണ്ട പ്രോസസ്സർ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന പ്രോസസ്സാണ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡേറ്റയും കാര്യങ്ങളും എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് പ്രോസസ്സർ അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും അപ്പോൾ പ്രോസസ്സറിന് അത് എടുക്കേണ്ടത് റാമിൽ നിന്നാണ് ആ റാമിൽ നിന്ന് വേണ്ട ഡേറ്റകൾ എടുക്കുക പ്രോസസ്സർ അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുക അതാണ് പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ജോലി അപ്പോൾ റാമിൽ കിടക്കുന്ന കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ചില കോപ്പികൾ ക്യാഷ് മെമ്മറിയിൽ ഉണ്ടാവും
മെമ്മറി സെക്കൻഡറി മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഓക്സിലറി മെമ്മറി സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയുടെ പ്രത്യേകത പെർമനൻറ്റ് മെമ്മറിയാണ് ഹ്യൂജ് സ്പേസ് സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പ്രൈം റാമിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റാമിൻ്റെ മെമ്മറി ചെറിയ മെമ്മറിയാണ് എല്ലാ കണ്ടൻറ്റും കൂടി റാമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് ഒന്നും റാമേ ഇല്ല പക്ഷേ സെക്കൻഡറി മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂജ് സ്പേസ് അവൈലബിൾ ആണ് അത് പെർമനൻറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ആണ് സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റകൾ നമ്മൾ കളഞ്ഞാൽ മാത്രമേ പോകുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്ഥിരമായിട്ട് അതിലെ കണ്ടൻറ്റുകൾ നമുക്ക് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസുകളിൽ എവിടെയെങ്കിലും സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഇനി സെക്കൻഡറി മെമ്മറീനെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് എങ്ങനെയാണോ സെക്കൻഡ് സ്റ്റോറേജിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പല രീതിയിലാണ് ഈ പറയുന്ന ഡിവൈസുകളിലൊക്കെ സ്റ്റോറേജ് നടക്കുക അപ്പോൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന രീതിയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തേതാണ് സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ ാണ് മാഗ്നറ്റിക് സ്റ്റോറേജ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ ആണ് സെമി കണ്ടക്ടർ സ്റ്റോറേജ് അതിനെ തന്നെ പറയും ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി ചിലപ്പോൾ വായിക്കുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആവുമെന്ന് അറിയില്ല ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ മാഗ്നറ്റിക് സ്റ്റോറേജ് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ സെമി കണ്ടക്ടർ സ്റ്റോറേജ് ഇനി മാഗ്നറ്റിക് സ്റ്റോറേജിൽ ഒരു എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഒരു പ്രതലം ഉണ്ടാവും ആ മാഗ്നറ്റിക് ഡിസ്കിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഹെഡ് വെച്ചിട്ട് ആണ് അതിൻ്റെ നമുക്ക് ആ മെമ്മറിയിലോട്ട് ഡേറ്റകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും അതിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് കോട്ടിങ്ങിൻ്റെ പുറത്താണ് നമ്മൾ റീഡിങ് റൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസിന് എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് മാഗ്നറ്റിക് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസിലൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസാണ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ എല്ലാ ഡേറ്റകളും പെർമനൻ്റായിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് ഈ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയാൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റകളെല്ലാം ചിലപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവാം അപ്പോൾ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് നിങ്ങൾക്ക് സിനിമയെ നിങ്ങളുടെ പാട്ടാ എന്ത് സാധനം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതെല്ലാം ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ സി ഡ്രൈവ് ഇ ഡ്രൈവ് എഫ് ഡ്രൈവ് എന്നൊക്കെ കാണില്ല ആ ഡ്രൈവുകളെല്ലാം ഈ ഹാർഡ് ഡിസ്കിനെ പലതായിട്ട് പാർട്ടീഷൻ ചെയ്ത് നെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് സി ഡ്രൈവ് ഇ ഡ്രൈവ് എന്നൊക്കെ പറയുക അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് സ്റ്റോറേജിന് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് പിന്നെ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മാഗ് പണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ടേപ്പ് ഇതെല്ലാം മാഗ്നറ്റിക് സ്റ്റോറേജ് എൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് അടുത്തതാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലേസർ ബീം ലേസർ ബീം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക സി ഡി നമ്മുടെ സി ഡി ഇല്ല സി ഡി ഡി വി ഡി എന്നൊക്കെ പറയണതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഡേറ്റകളെല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലേസർ ബീമിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ സി ഡിയും ഡി വി ഡിയുടെ ഒക്കെ അവിടെ ഒരു എന്താണ് ഒരു പിറ്റ്സ് ആൻഡ് ലാൻസ് ഇങ്ങനെ കുഴിയും പൊക്കും കുഴിയും പൊക്കം പോലെയാണ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ലേസർ ബീം അതിലേക്ക് തറപ്പിച്ച് ഈ പറയുന്ന ഡേറ്റകൾ അതിലോട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റോറേജിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റോറേജിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലേസർ ബീമിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് സി ഡി ഡി വി ഡി ബ്ലൂ റേ ഡി വി ഡി എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിലേക്ക് ഡേറ്റകൾ റൈറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേക ഹാർഡ് ഡിസ്ക് മാഗ്നറ്റിക് ടേപ്പ് സി ഡി ഡി വി ഡി ബ്ലൂ റേ ഡി വി ഡി ഇതെല്ലാം പെർമനൻറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ആണ് അടുത്തതാണ് സെമി കണ്ടക്ടർ സ്റ്റോറേജ് സെമി കണ്ടക്ടർ സ്റ്റോറേജിന് തന്നെ പറയുന്നതാണ് ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇ ഇ പ്രോം അതായത് റോമിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കലി റൈസബിൾ പ്രോഗ്രാമബിൾ റോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള റോം ആണ് നമ്മളിവിടെ ഫ്ലാഷ് മെമ്മറിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുക ഇലക്ട്രിക്കലി റൈസബിൾ പ്രോഗ്രാമബിൾ റോം നമ്മൾ നമുക്ക് റോമിലെ
സ്റ്റോ അതുപോലെ തന്നെ ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ലേസർ ബീമിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി സി ഡിയിലോട്ടും ഡി വി ഡിയിലോട്ടും ബ്ലൂ റേ ഡി വി ഡിയിലോട്ടൊക്കെ ലേസർ ബീം തർപ്പിച്ചിട്ട് അതിലേക്കാണ് അതുവഴിയാണ് ഡേറ്റകളെല്ലാം അതിലോട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതുവഴിയാണ് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മാഗ്നറ്റിക് കോട്ടിങ്ങിൻ്റെ പുറത്ത് റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഹെഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഡേറ്റകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് ഡേറ്റകൾ റീഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് മെമ്മറി മെമ്മറിന് മെമ്മറി അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റോറേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൈമറി മെമ്മറി സെക്കൻഡറി മെമ്മറി പ്രൈമറി മെമ്മറിനെ മെയിൻ മെമ്മറി എന്ന് പറയും സെക്കൻഡറി മെമ്മറി ഓക്സിലറി മെമ്മറി എന്ന് പറയും പ്രൈമറി മെമ്മറി റാം റോം ക്യാഷ് മെമ്മറി സെക്കൻഡറി മെമ്മറി ഇന്ന് ഓക്സിലറി മെമ്മറി എന്ന് പറയും അതിൽ മാഗ്നറ്റിക് സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ട് ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ട് സെമി കണ്ടക്ടർ സ്റ്റോറേജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അപ്പോൾ പ്രൈമറി മെമ്മറി ഇനി ഇതൊന്ന് ഓടിച്ചിട്ട് വേഗം പറയാം പ്രൈമറി മെമ്മറി റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി ഇതാണ് റാം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക റാം ഇത് നമ്മുടെ മദർ ബോർഡിൽ നിന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് റാമിൻ്റെ പ്ര ഇനി ഇതാണ് റോം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നൊരു ചിപ്പാണ് റോം റീഡ് ഓൾഡി മെമ്മറി റോമിൻ്റെ പലതരത്തിലുള്ള റോമുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് പ്രോം പ്രോഗ്രാമബിൾ റോം വിഷ് ക്യാൻ ബി പ്രോഗ്രാംഡ് ഓൺലി വൺസ് പ്രോമിൻ്റെ പ്രത്യേകത പ്രോഗ്രാമബിൾ റോമിലേക്ക് ഒറ്റ തവണ മാത്രമേ നമുക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ഇറൈസ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ കണ്ടൻറ്റുകൾ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രോം എന്ന് പറയുന്ന റോമിന് സാധിക്കില്ല ഇനി ഈ പ്രോം ഇറൈസബിൾ പ്രോഗ്രാമബിൾ റോം ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി റീ റിട്ടൺ യൂസിങ് അൾട്രാ വയലറ്റ് റേഡിയേഷൻ ഈ പ്രോമിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അൾട്രാ വയലറ്റ് റേഡിയേഷൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി മാത്രമേ എഴുതിയ കണ്ടൻറ്റുകളെ നമുക്ക് മായിച്ചിട്ട് പുതിയ കണ്ടൻറ്റുകളെ എഴുതാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതാണ് ഇ പ്രോം ഈ ഇ പ്രോമിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇലക്ട്രിക്കലി റേസബിൾ പ്രോഗ്രാമബിൾ റോം വിച്ച് ക്യാൻ ബി റീ റിട്ടൺ ഇലക്ട്രിക്കലി നമുക്ക് എത്ര തവണ ഇലക്ട്രിക്കലി ഇലക്ട്രിക്കലി നമുക്ക് എത്ര തവണ വേണമെങ്കിലും ഈ ഇ പ്രോമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ടന്റുകൾ മായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് റീ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പ്രോമിൻ റോമിന് പല വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ എന്താണ് പ്രോം ഒരു പ്രാവശ്യമേ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ റീ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ പ്രോമിന് യു വി റൈസിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി നമുക്ക് റീ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പ്രോമിന് ഇലക്ട്രിക്കലി നമുക്ക് റീ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി റാം റോമും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മൂന്ന് മാർക്കിനെ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റാം ഇറ്റ് ഈസ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ റോം റോമിനേക്കാൾ ഫാസ്റ്റർ ആണ് റാം ഇനി റാമിൽ നേരത്തെ ഇറ്റ് സ്റ്റോഴ്സ് ദി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് ആൻഡ് ഐറ്റ് എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഫങ്ഷനിങ് ഓൾറെഡി റാമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ടാവും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഓൾറെഡി ലോഡഡ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമുകളെല്ലാം റോമിൽ ലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇനി റോമിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക ഇറ്റ് സ്റ്റോഴ്സ് ദി പ്രോഗ്രാം റിക്വയർഡ് ടു ബൂട്ട് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻഷ്യലി ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻഷ്യലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പ്രോഗ്രാമുകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മെമ്മറിയാണ് റോം ഇനി റാമിൽ ഇറ്റ് അലോസ് റീഡിങ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് റാമിൽ നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാനും പറ്റും റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും റോം എന്ന് പറയാം റീഡിങ് ഉള്ളിയാണ് ഇനി ഇറ്റ് ഈസ് വോളറ്റൽ റാം എന്ന് പറയുന്നത് വോളറ്റൈലാണ് ദ കണ്ടൻസ് ആർ ലോസ് വെൻ ദ ഡിവൈസ് ഈസ് പവേഡ് ഓഫ് കറണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈസ് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റാമിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കണ്ടൻറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു അതിനാണ് വോളറ്റൈൽ മെമ്മറി റാം എന്ന് പറയുന്നത് വോളറ്റൈൽ മെമ്മറി നോ റോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇസ് നോൺ വോളറ്റൈൽ ഇറ്റ് കണ്ടൻസ് ആർ റീറ്റൈൻഡ് ഈവൻ മെൻ ദ ഡിവൈസ് ഈസ് പവേഡ് ഓഫ് കറണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓഫ് ചെയ്ത് ഓൺ ചെയ്താലും റോമിലെ കണ്ടൻറ്റുകൾ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയില്ല അപ്പോൾ റാം റോമും തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ ക്യാഷ് മെമ്മറി മിസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ക്യാഷ് മെമ്മറി ഈസ് എ സ്മോൾ ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് മെമ്മറി ബിറ്റ്വീൻ ദി പ്രോസസ്സർ ആൻഡ് റാം റാമിൻ്റെയും പ്രോസസ്സറിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള മെമ്മറിയാണ് ക്യാഷ് ഇത് സ്മോൾ മെമ്മറിയാണ് ഫാസ്റ്റാണ് ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് വെൻ ദ പ്രോസസ്സർ
പ്രോസസറിന് അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻ്റാണ് സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ പ്രോസസറിന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല പ്രോസസറിന് സെക്കൻഡറി മെമ്മറി ആയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആക്സസ് ഇല്ല അപ്പോൾ പ്രോസസ്സറിനൊരു ഡേറ്റ സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ആ ഡേറ്റ റാമിൽ എത്തിയിട്ട് റാമിൽ നിന്ന് മാത്രമേ പ്രോസസ്സറിന് ഡേറ്റ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക സെക്കൻഡറി മെമ്മറീസ് പെർമനൻറ്റ് ഇൻ നേച്ചർ അൺലൈക്ക് ദ കണ്ടൻസ് ഓഫ് റാം ദ ഡേറ്റ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ ഡിവൈസ് ഡസ് നോട്ട് വാനിഷ് വെൻ പവർ പവർ ഈസ് ടേൺ ഓഫ് കറണ്ട് പോയാലും ഡേറ്റകളൊന്നും നഷ്ടപ്പെടില്ല അതുകൂടാണ്ട് സെക്കൻഡറി മെമ്മറി ഈസ് മച്ച് ലാർജർ ഇൻ സൈസ് ദാൻ റാം റാമിനേക്കാൾ വളരെ വലിയ സൈസ് ഉള്ളതാണ് സെക്കൻഡറി മെമ്മറി ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് സ്ലോവർ സ്ലോവർ ആണ് പക്ഷേ ഇറ്റ് സ്റ്റോഴ്സ് പ്രോഗ്രാംസ് ആൻഡ് ഡേറ്റ ബട്ട് പ്രോസസ്സർ കെ നോട്ട് ആക്സസ് ദം ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രോസസ്സറിന് ഒരിക്കലും സെക്കൻഡറി മെമ്മറിന് ഡയറക്റ്റ് ആക്സസ് ഇല്ല സെക്കൻഡറി മെമ്മറി ഇസ് ഓൾസോ യൂസ് ഫോർ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ഡേറ്റ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഫ്രം വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ ടു അനദർ നമുക്ക് സെക്കൻഡറി മെമ്മറി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡേറ്റകൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് വേറൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിലോട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഹാർഡ് ഡിസ്കിലെ കണ്ടൻറ്റുകൾ നമുക്ക് കോപ്പി ചെയ്ത് വേറെ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡേറ്റകളെ നമുക്ക് എന്താണ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ആറ്റ് എസ് എ ബാക്കപ്പ് ബാക്കപ്പ് എടുത്തു വയ്ക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ ഹാർഡ് ഡിസ്കിലെ കണ്ടൻറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകേണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഹാർഡ് ഡിസ്കിലെ കണ്ടൻറ്റുകൾ മുഴുവൻ നമുക്ക് വേറെ സ്ഥലത്തോട്ട് കോപ്പി ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഹാർഡ് ഡിസ്കിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നാൽ നമുക്ക് ഈ ഡേറ്റകൾ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി അതിൻ്റെ കാറ്റഗറി മാഗ്നറ്റിക് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് മാഗ്നറ്റിക് സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസസ് യൂസ് പ്ലാസ്റ്റിക് ടേപ്പ് ഓർ മെറ്റൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിസ്ക് കോട്ടഡ് വിത്ത് മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ടേപ്പിൻ്റെ പുറത്തൊരു മാഗ്നറ്റിക് കോട്ടിങ് ഉണ്ടാവും ഡേറ്റ ഈസ് റെക്കോർഡഡ് മാഗ്നറ്റിക്കലി ഇൻ ദീസ് ഡിവൈസസ് ഡേറ്റകൾ ഈ പറയുന്ന മാഗ്നറ്റിക് കോട്ടിങ്ങിന് മുകളിലായിരിക്കും റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഹെഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് റീഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയോ ചെയ്യാം മാഗ്നറ്റിക് സ്റ്റോറേജിന് എക്സാമ്പിളാണ് മാഗ്നറ്റിക് ടേപ്പ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എക്സെട്ര അടുത്തതാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്കീസ് ഡേറ്റ സ്റ്റോറേജ് മീഡിയം വിച്ച് യൂസസ് ലോ പവേർഡ് ലേസർ ബീം ടു റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഡേറ്റ ഇൻ ടു ഇറ്റ് ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസുകളായ സി ഡി ഡി വി ഡിയിലേക്കൊക്കെ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലോ പവേർഡ് ലേസർ ബീം ആണ് അതെന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇവിടെ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സി ഡി ഡി വി ഡിയിലേക്ക് ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ആൻ അലുമിനിയം ഫോയിൽ സാൻവിച്ച് ബിറ്റ്വീൻ ടു സർക്കുലർ പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിസ്ക് രണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് സി ഡി കണ്ടിട്ടില്ലേ അതുപോലെ രണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിസ്കിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിൽ എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എൻ്റെ ഡേറ്റ ഈസ് റിട്ടൺ ഓൺ എ സിംഗിൾ കണ്ടിന്യൂസ് സ്പൈറൽ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് പിറ്റ്സ് ആൻഡ് ലാൻഡ് എൻ്റെ ഈ ലേസർ ബീൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി കണ്ടിന്യൂസ് സ്പൈറൽ വട്ടം വട്ടമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഓരോരോ സർക്കിളായിട്ട് ഡേറ്റകൾ റൈറ്റ് ചെയ്ത് റൈറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു കുഴിയും പൊക്കും ഒരു കുഴിയും പൊക്കം പോലെയാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഡേറ്റകൾ നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ലേസർ ബീൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി സി ഡിയിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡി വി ഡിയിലോട്ട് പതിപ്പിക്കും ദ ലേസർ ബീം റീഡ് ദിസ് പിറ്റ്സ് ആൻഡ് ലാൻഡ്സ് ആസ് സീറോസ് ആൻഡ് വൺ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്ക് ആർ വെരി ചീപ്പ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആൻഡ് ആർ വെരി പോപ്പുലർ സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് മീഡിയ ഈസി ആയിട്ടത് വളരെ ചീപ്പായിട്ട് അവൈലബിൾ ആയതുകൊണ്ട് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെക്കൻഡറി സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസാണ് എന്ത് സി ഡി ഡി വി ഡി ബ്ലൂ റേ ഒക്കെ ദ മെയിൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്ക്സ് ആർ സി ഡി ഡി വി ഡി ബ്ലൂ റേ ഡി വി ഡി അപ്പോൾ സി ഡിയും ഡി വി ഡിയും തമ്മിലുള്ള അതിനേക്കാൾ ഡി വി ഡിൻ്റെയും കൂടി ഡി വി ഡിനേക്കാൾ കുറേയും കൂടി കൂടുതൽ സ്പേസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തരം ഡി വി ഡിയാണ് ബ്ലൂ റേ ഡി വി ഡി സി ഡിയും ഡി വി ഡിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം സി ഡി ഇപ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ സിനിമ ഇറങ്ങുമ്പോൾ സി ഡിയിൽ രണ്ട് സി ഡി വേണം പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ട് വൺ ഒരു സി ഡിയിൽ പാർട്ട് ടു ഒരു സി ഡിയിൽ കാരണം സി ഡിയുടെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഡ
സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തത് മൂന്നാമത്തതാണ് സെമി കണ്ടക്ടർ സ്റ്റോറേജ് അതിനെ തന്നെ പറയും ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി ഫ്ലാഷ് ഡ്രൈവ്സ് യൂസസ് ഇ ഇ പ്രോൺ ചിപ്പ് ഫോർ ഡേറ്റ സ്റ്റോറേജ് അപ്പോൾ സെമി കണ്ടക്ടർ സ്റ്റോറേജിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇ ഇ പ്രോം എന്ന് പറയുന്ന ചിപ്പാണ് അതെ ഡു നോട്ട് കണ്ടെയിൻ എനി മൂവിംഗ് പാർട്സ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ദേ ആർ ഷോക്ക് പ്രൂഫ് ഇവിടെ നമ്മൾ സെമി കണ്ടക്ടർ സ്റ്റോറേജിൽ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുക പെൻ ഡ്രൈവും മെമ്മറി കാർഡൊക്കെയാണ് മെമ്മറി കാർഡ് നമ്മുടെ ഫോണിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെമ്മറി കാർഡ് ഈ പറയുന്ന ഫ്ലാ ഫ്ലാഷ് സെമി കണ്ടക്ടർ സ്റ്റോറേജിന് എക്സാമ്പിളാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ പെൻ ഡ്രൈവ് പെൻ ഡ്രൈവിൽ നിന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഈ ഈ പ്രോൺ ചിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഡേറ്റകൾ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കലി ആവശ്യം നമുക്ക് പെൻ സിസ്റ്റത്തിൽ കുത്തി ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ കണ്ടന്റുകൾ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം അതാണ് സെമി കണ്ടക്ടർ സ്റ്റോറേജ് ഇനി ഇത്രയും ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ മെമ്മറികൾ നോക്കിയത് ഇനി ഇവിടെ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ഹയർ ആർക്കി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് അത് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് മാച്ച് ദ ഫോർ അല്ല സോറി മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് അങ്ങോട്ടും കൂടി തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ ഇടാറുണ്ട് ഇവിടെ ഇത് ഒരു ഇത്രയും മെമ്മറിയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കുന്നത് ഇത്രയും മെമ്മറിയിൽ ഏറ്റവും വെ സ്പീഡാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ മെമ്മറി ഏറ്റവും ഹ്യൂ സൈസ് കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പേസ് ഉള്ള മെമ്മറിയാണ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഏറ്റവും സൈസ് കൊണ്ട് ഏറ്റവും വലുത് അതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി ചെറുതാണ് റാം അതിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് ക്യാഷ് മെമ്മറി ഏറ്റവും കുഞ്ഞ് മെമ്മറി എന്ന് പറയണത് രജിസ്ട്ര പിന്നെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിലോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കുറവ് സ്പീഡ് ഹാർഡ് ഡിസ്കിന് അതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി സ്പീഡ് കൂടുതലാണ് റാമിന് അതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി സ്പീഡ് കൂടുതലാണ് ക്യാഷിന് ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് രജിസ്ട്ര ആണ് അപ്പോൾ ഫാസ്റ്റ് മെമ്മറി രജിസ്ട്രർ ഏറ്റവും സ്മോൾ ഇത് ഏറ്റവും വലിയ മെമ്മറി പക്ഷേ സ്പീഡ് കുറവ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഹയർ ആർക്കി അപ്പോൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഇത് അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ എസ് ആയിട്ട് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഫ്ലോ ചാർട്ട് പോലെ വരച്ചിട്ട